Hello everyone, welcome you all in Ravi Sir Biology class. Today's session is for class 12th standard and in this uh, session we will talk about human reproduction. This is one of the most important chapter and this is economically very good chapter because so many questions has been taken from this single chapter and uh, it will be really beneficial to each and every one of 12th standard those who are going to uh, participate in boards of 12th standard. Let us see. The topic today is human reproduction. Human reproduction without getting any late. Let us start the male reproductive system first. Then we will talk about female reproductive system. Male reproductive system is made up of primary organ. The primary organ of male reproductive system is testes. Testes is primary reproductive organ. Secondary sex organ, secondary means uh, we can say accessories organ, accessory organ. This is necessary organ, the primary uh, reproductive organ, sex organ and secondary sex organ is called accessory organ. Accessory organs contain epididymis, seminal vesicle, prostate gland and cowper's gland. These all four are considered as secondary sex organs. The third, ducts. Primary sex organ first, secondary sex organ second, third is ducts, urinogenital ducts and the vas deferens is there. Vas deferens is sperm duct what we call say urinogenital duct and these two are the ducts and external genitalia this is only a penis. Let me introduce all these things first and afterward I will let you know about the uh, uh, brief uh, uh, for testes, male reproductive organ, then we'll discuss about female reproductive organ. Mm -hmm. Primary sex organ testes is an organ which is situated outside of the abdominal cavity of male and it is responsible for two types of secretions. The first thing, the very first function of this is it provides the male gamete which is called is form. It form is forms as well as it responsible for some hormones also. Testosterone is an example which is responsible for the secondary sexual character and some more features are there. I let you know time to time. Is form and hormones. Ye do secretions testes se hoga. Ab ye testes kya hai? Chara isko dekhte hain. Testes Testes are uh, two ball-like structure which has a length length of four to five centimeter. They are four to five centimeter long. This is in centimeter long and two point five meter in wide. So this is a size and they are equal in size almost, right? I, I tried it to draw equal, but uh, I have seen some fluctuation in the size. And one thing, remember. It one of that would be a bit upper side. थोड़ा सा एक ऊपर की तरफ होगा. एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ होगा. ये किसी प्रेशर के क्रिएट होने के बाद कोई प्रेशर क्रिएट हो, तो ये दोनों पंक्चर ना हो, डैमेज ना हो. इसलिए एक थोड़ा सा नीचे और एक थोड़ा सा ऊपर होता है. ये है टेस्टिस. <coughs> दो होते हैं एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं देयर इज अ सर्टेन रीजन व्हाई इट इज आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी तो आंसर होगा कि हमारी बॉडी में जो टेस्टिस है वो हमारे बॉडी के टेंपरेचर से 2 डिग्री और टेंपरेचर कम हो तब उस पे उसकी एक्टिविटी बेहतर होती है बढ़िया होती है अच्छी होती है और इसकी एक्टिविटी मींस फॉर्मेशन द फॉर्म सिंथेसिस ऑफ स्पर्म इज पॉसिबल ओनली एट द 2 ऑलमोस्ट 2 डिग्री लोअर टेंपरेचर देन द बॉडी टेंपरेचर एंड दिस इज व्हाई इट लाइज आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इसीलिए एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है एक सिंपल से स्ट्रक्चर मैंने बनाया है एक सैक है जिस सैक को हम कहते हैं स्क्रोटम स्क्रोटम इज अ सैक इन व्हिच बोथ द टेस्टिस आर फॉर्म दोनों टेस्टिस इसी में होते हैं और इसमें कुछ सिलोम फ्लूइड होते हैं वो फ्लूइड एक्चुअली वो जो फ्लूइड होते हैं ना उन फ्लूइड को कहते हैं वेजिनरी सिलोम एक्चुअली वो फ्लूइड जो है उसको हाइड्रोसील कहते हैं हाइड्रोसील एक कंफ्यूजन होता है लोगों को कि हाइड्रोसील मींस द साइज ऑफ टेस्टिस और टेस्टिकुलर सैक इज गेटिंग एनलार्ज्ड एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोसील नो 
क्लियर करते हैं हाइड्रोसिल वो नहीं है हाइड्रोसिल एक फ्लूड होता है जो वेजाइनल सिलोम में होता है दिस इज कॉल्ड वेजाइनल सिलोम ये पूरा वेजाइनल सिलोम है जिसको ब्लू कलर के डॉट से लिखाया है वो वेजाइनल सिलोम जिस फ्लूड से बना होता है उसको हाइड्रोसिल कहते हैं और ये दोनों टेस्टीज बीच में सेप्टम से डिवाइड होते हैं दिस इज कॉल्ड सेप्टम और स्क्रोटल सेप्टम भी कहते हैं इसको और द कैरी पाउच इज कॉल्ड स्क्रोटम इन विच इट इज लाइजिंग सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ टेस्टिस क्वेश्चन तो क्लियर हो गया इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो ऑलमोस्ट यही आएंगे और भी फंक्शन है टेस्टिस का जो सिंथेसिस होगा गैमेट फॉर्मेशन होगा इसका जो स्ट्रक्चर है हम उस पर भी बात करेंगे लेट द टाइम कम तो ये हो गया टेस्टिस की बात अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जब टेस्टिस बनेगा या टेस्टिस जब इस फॉर्म को बनाएगा तो वो इस फॉर्म टेम्पररी स्टोर होगा और वो टेम्पररी स्टोरेज जो होता है वो ठीक इसी के ऊपर होता है टेम्पररी स्टोरेज जो होता है टेम्पररी इसी पे स्पर्म स्टोर होगा और वो होता है सेकेंडरी एसेसरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और जिनको एसेसरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं मेल्स में क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन सबसे इंपॉर्टेंट वही होता है टेस्टिस जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अब हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होता है एपिडिडाइमिस है और एपिडाइमिस फर्स्ट है सेकेंड होता है सेमाइनल वेसाइकल सेमाइनल वेसाइकल ये स्टोरेज हो गया सेकेंड है सेमाइनल वेसाइकल सेमाइनल वेसाइकल जो होता है वो उसका फंक्शन होता है वो एक फ्लूड सिक्रेट करता है एक लिक्विड सिक्रेट करता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नरिशमेंट ऑफ द स्पम प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस प्रोस्टेट ग्लैंड इज ऑल्सो प्रोड्यूस सम फ्लूड विच विल बी हेल्पफुल फॉर द Uh, before the ejaculation, if it is producing Cowper's gland also, both are producing uh, secretion before the ejaculation, and it will provide the path into which the easy uh, copulation can be done, and friction will be reduced between the both the sex organs of male and female. So these are the accessory organs or the secondary sex organs of male. The second third is ducts. Two types of ducts are present in in uh, male reproductive system vas deferens vas deferens is also called sperm duct this is also known as sperm duct let me show the diagram of sperm duct before showing uh, let me uh, clear it all it, it is vas deferens or this is also called sperm duct which carry the sperm from testes to penis By a duct it happens, and this duct is called vas deferens. The next is urinogenital duct. So it it is uh, quite clear to everyone. Urinogenital duct means males में एक बहुत ही specific feature होता है कि जो ejaculation का sperm का रास्ता होता है और urine का रास्ता होता है ये दोनों रास्ते same होते हैं. So they are they, there is a common path for sperm and urination. That path is called urinogenital duct. and the first was primary sex organ second is secondary sex organ third is ducts now the fourth is external genitalia the part of uh, reproduction reproductive organ of uh, male which is found outside of the body and this is nothing but is called penis this penis is is a structure which is responsible for the ejaculate ejaculation or placing the sperm into the female body so this is a function of this is a function of a penis penis release the sperm penis sperm ko female reproductive organ mein tract mein introduce karta hai sperm ko to ye is tarah ek general introduction ho gaya male reproductive system mein ab main ye in sare organs ko koshish karta hu ki ek diagram mein expose karu jisme ye sare organs dikhai de आपके लिए भी आसान होगा एक अच्छा सा तरीका एक आसान सा तरीका जिससे आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बना सकते हैं बहुत ही आसान सा तरीका है साइड व्यू है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का आई होप यू विल एबल टू ड्रॉ दिस डायग्राम वेरी इजीली लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ अ टेस्टिस सो दिस इज हाउ वी हैव ड्रॉन a testis from side view if we are watching only one testis will be seen because just next to it the next testis is present which cannot be seen to ye ho gaya testis iske upar epididymis have temporary storage of 
यू वुड बी नोइंग टेम्पोरी स्टोरेज ऑफ स्पॉम फिर यहां से एक स्पॉम डक्ट ऐसे आएगा स्पॉम डक्ट है मीन्स आई हैव टू ड्रॉ आई हैव टू ड्रॉ अ ट्रिबुलर स्ट्रक्चर फॉर दिस this is a tubular structure this is a tubular structure a tube like structure this is nothing but we call vas deferens the spawn duct here we will draw something like this this is a uh scrotum into which the testis is present this is a structure of penis i have made a fluid is present into it so a fluid the fluid can be drawn here inside the testis it should not be there क्योंकि ये ये पार्ट है ना जो हमारे डोमिनल कैविटी से अटैच्ड होता है जो इसको अटैच रखता है सो दिस शुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर लाइक दिस एंड दिस इज अ स्ट्रक्चर आई हैव मेड एंड दिस इज रीचिंग अप टू हियर एंड आफ्टरवर्ड द पार्ट ऑफ बट विल बी देयर इन द बॉडी सो साइड व्यू इज वेरी वेरी क्लियर सम ग्लैंड्स आर देयर दिस इज द दिस इज द urinary bladder and this opens here and this is the path about i was talking this is your this part is urinogenital duct where is sperm and urine are meeting together means there is a common path for uh, urine and uh, sperm again an seminal vesicle is present here and just next to it here prostate gland is formed so we can write we can level the name first this is prostate gland seminal vesicle <clears throat> this is urine bladder this is this one the tube which starts and runs out of the penis this is called sperm duct this is sperm duct is also called vas deferens this is vas deferens this is hemocoel sorry hydrocoel <coughs> testis is present here inside the scrotum this is epididymis this is epididymis and here somewhere the cowper's gland is present which is also called bulbo urethral gland this is also known as bulbo urethral gland bulbo urethral gland or cowper's gland cowper's gland and this is a structure of male reproductive system we can write somewhere male reproductive system this male reproductive system is made up of such structure we can see let me tell you the sperm is released from testis it goes aise jata hai ye uh, epididymis mein store hota hai fir epididymis se nikalta hai sperm duct se hote hue yahan se hote hue aur ek jagah jata hai jahan pe prostate gland aur seminal vesicles dono present hote hain in dono ka fluid receive karta hai fir wo aata hai ऐसे स्पॉम डक्ट में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से होते हुए और ये रिलीज होता है यहां से दिस इज कॉल्ड यूरेथ्रा एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेनिस
और इस तरह ये एक्टिविटी कंप्लीट करता है तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन एंड टुमारो वी विल टॉक अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन स्टे विद मी फॉर मोर कॉमन क्लासेस अबाउट इट थैंक यू हैव अ नाइस डे